വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് അക്യൂഡക്ട് സൈഫൺ കനാൽ സൈഫൺ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതൊരു കനാലിൻ്റെ അവിടെ പണിയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എവിടെയാണോ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് അതായത് സ്ട്രീമോ റിവറോ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സിൻ്റെ ടൈപ്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ ഉണ്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ഓവർ ഡ്രൈനേജ് ഡ്രൈജി ഡ്രൈനേജിൻ്റെ മുകളിൽ കനാൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിനേലും കുറവായിരിക്കും എച്ച് എഫ് എൽ എസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് എസ് എൽ എന്നാണ് പറയുക അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് അക്യുഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും അപ്പോൾ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കനാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അക്യുഡക്റ്റ് എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാലിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ എച്ച് എഫിനേലും ഹയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അക്യുഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് അവിടെ ഒഴുകുന്ന ഡ്രൈനേജ് താഴത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്തും കനാൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഓവറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റേതിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ അക്യുഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കനാൽ ബെഡ് ലെവലാണ് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എല്ലായിരിക്കും കനാൽ ബെഡിലേലും ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് അതാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അക്യുഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് കനാൽ ബിലോ ദ ഡ്രൈനേജ് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും കനാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൽ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ പാസേജും കനാൽ സൈഫണും അപ്പോൾ സൂപ്പർ പാസേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കനാലാണ് ഇവിടെ താഴെ ഒഴുകുന്നത് ഡ്രെയിനേജാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ കനാലിൽ വെള്ളം ഒഴുകണ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബീക്കർ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളമുണ്ട് മറ്റതിലില്ല അപ്പം നമ്മളത് ഒരു ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീക്കറിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബീക്കറിലേക്ക് ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീക്കറിലേക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ വഴി ആ വെള്ളം കയറാനിടയാവും അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൻ വഴി കയറുന്ന വെള്ളം ഇപ്പുറത്തെ ബീക്കർ രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ബീക്കറിലും വെള്ളം ഈക്വലൈസ് ആവുന്ന ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക് സാനിറ്റേഷൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി സൈഫണേജ് പൈപ്പ് ഓക്കെ വെള്ളം വാട്ടർ സീല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കണേനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടും പോകും അതായത് രണ്ടും ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഒഴുകണേനെയാണ് നമ്മൾ സൈഫോണിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിനേലും താഴെ ആവുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ പാസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കനാൽ സൈഫിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രൈനേജ് ആയിരിക്കും കനാലിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കനാലിൻ്റെ എഫ് എസ് എൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ബെഡ് ലെവലിനേലും ഹയർ ആയിരിക്കും ഇനി ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ വരുമ്പം ഡ്രൈനേജും കനാലും സെയിം ലെവലിൽ വരണയാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ലെവൽ ക്രോസിങ്ങും ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റും അപ്പോൾ ലെവൽ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ക്രോസ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു ലെവൽ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് അവിടെ റോഡും റെയിലും ഒരേപോലെ ഒരേ സെയിം ലെവലിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രൈനേജ് വർക്കിലും പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജും കനാലും ഒരേ ലെവലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു
തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അക്യുഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റും ഈ രണ്ടും കനാൽ ഓവർ ഡ്രൈനേജ് ആണ് ഇതും കനാൽ ഓവർ ഡ്രൈനേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും സൈഫിൻ്റെ അകത്ത് അത് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കനാൽ ബെഡ് ആണ് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് കനാൽ ബെഡ് ലെവൽ ആണ് ഹയർ ദാൻ എച്ച് എഫ് എൽ ഓഫ് ദ ഡ്രൈനേജ് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിനേക്കാളും കനാൽ ബെഡ് ആയിരിക്കും ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതേസമയം സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എൽ ആയിരിക്കും കനാൽ ബെഡിനേലും ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡ്രൈനേജ് പാസ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഡ്രൈനേജ് ആയിരിക്കും കനാലിൻ്റെ മുകളിൽ വരും അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ പാസേജും കനാൽ സൈഫണും അപ്പോൾ സൂപ്പർ പാസേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കനാൽ ഇസ് ടേക്കൺ ബിലോ ഡ്രൈനേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രൈനേജ് ആണ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂപ്പർ പാസേജിൽ കനാൽ ഓപ്പൺ ചാനലാണ് കനാൽ സൈഫിൻ്റെ അകത്ത് പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയൂലേ ബെഡ് ലെവലിനും ഡ്രൈനേജിനും എഫ് എസ് എല്ലും എച്ച് എഫ് എല്ലും അത് ശരിക്കും അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പാസേജിൽ പറയുക അതാണ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് അക്യുഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് അക്യുഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കനാൽ എഫ് എസ് എൽ ഇസ് ബിലോ ഡ്രൈനേജ് ബെഡ് ലെവൽ കനാലിൻ്റെ എഫ് എസ് എൽ ഡ്രൈനേജ് ബെഡ് ലെവലിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കനാൽ സൈഫിൻ്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് എസ് എൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഇസ് എബവ് ദി ഡ്രൈനേജ് ബെഡ് ലെവൽ ഇത് ശരിക്കും സൈഫൺ അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഈ കനാൽ സൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഡക്റ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് അത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ടൈപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കനാൽ ആൻഡ് ഡ്രൈനേജ് സെയിം ലെവലിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലെവൽ ക്രോസിങ്ങും ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റും ലെവൽ ക്രോസിങ്ങിൽ എല്ലാം രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റിലും ഔട്ട്ലെറ്റിലും ലെവൽ ക്രോസിങ്ങും സെയിം തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈനേജ് സ്മോളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻലെറ്